Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a resolver este ejercicio que dice así. El trazo PT es tangente a la circunferencia en T. Eso quiere decir que el punto T es un punto tangencial. Y esta es la recta TP, que es tangente. Es una recta tangente. Bueno, ahora dice cuánto mide X. Nos están preguntando cuánto mide QR. Bueno, entonces nos dieron aquí cinco opciones de respuesta y vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Bueno, recuerden que este es un tema de relaciones métricas en la circunferencia. Y vamos a mirar cuáles de estos seis teoremas nos va a servir para resolver este ejercicio que vamos a solucionar hoy. Observemos que el teorema que nos va a servir es el teorema de la tangente. Y es este que estoy mostrando acá. Recuerde que este es el teorema de las secantes. Y este que está aquí es el teorema de las tangentes. Y el que nos mostraron aquí en este ejercicio es este que estamos mostrando aquí. El teorema de la tangente. Observe que hay una línea tangencial, ¿cierto? O mejor dicho, una recta tangencial. Y observamos una secante. Y entonces vamos a aplicar esta, esta fórmula que ustedes miran aquí. PA al cuadrado es igual al producto de PB por PC. Y entonces eso es lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio. Bueno, para que ustedes vayan entendiendo un poquito más, vamos a colocar estas o estos teoremas para que ustedes lo puedan apreciar. El teorema de la tangente, teorema de las tangentes y el teorema de las secantes. Observe que para este ejercicio solamente nos va a servir este teorema de las tangentes. Entonces, estos dos los vamos a descartar. Bueno, entonces, ya como ustedes se pudieron dar cuenta, es solamente aplicar este teorema. Y entonces aquí vamos a colocar teorema de la tangente. Y entonces, observen aquí. Bueno, acá observamos AP al cuadrado. ¿Cierto? O mejor dicho, PA, que es lo mismo. Recuerde que es conmutativo. AP es igual a PA. ¿Cierto? Es conmutativo porque es la misma longitud. Bueno, entonces aquí TP lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces TP al cuadrado es igual. Y observen aquí la longitud de PB. 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 Entonces aquí miramos PQ. Entonces colocamos acá PQ. Son fáciles de recordar estas fórmulas. Bueno, entonces TP al cuadrado es igual a PQ por PR. Y entonces PR. Y entonces así queda. Y observe que lo hicimos aplicando este teorema. Entonces TA al cuadrado. Y esto es igual a PB, que es la distancia más larga, multiplicado por la distancia corta, que es PC. Y entonces ya nos queda así. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar. Bueno, ¿cuánto vale TP? TP vale 12 centímetros. Bueno, como las unidades todas están dadas en centímetros, solamente vamos a colocar el número. Bueno, entonces quedaría aquí 12 al cuadrado. Y esto es igual a PQ. Y PQ mide X más 9. Y así lo vamos a colocar aquí. X más 9. Y PR es 9. Entonces también lo colocamos. Entonces X más 9 multiplicado por 9. Y ahora sí vamos a hacer esto. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 12 por 12 eso nos da 144. Y esto es igual. Ahora vamos a multiplicar así. 
vamos a utilizar la propiedad distributiva. Y entonces este 9 por X y este 9 por 9. ¿Y cuánto nos da? Entonces nos queda 9 por X, 9X. Más 9 por 9, 81. La propiedad distributiva. Bueno, entonces vamos a pasar hacia un solo lado los que son términos independientes. Entonces este 81 lo vamos a pasar al miembro izquierdo. Y entonces nos quedaría así. 144 menos 81. Y esto es igual a 9X. Y entonces nos queda así. 144 menos 81. Eso nos queda así. A 4 le quito 1. Me quedan 3. Y a 14 le quito 8. Me queda 6. Entonces me quedó 63. Y esto es igual a 9X. Y este 9 que está multiplicando pasaría aquí a dividir. Y entonces nos queda esto igual a X. Pero la X la vamos a colocar en el lado contrario. Entonces va a quedar así. X es igual a 63 dividido entre 9. Y 63 dividido entre 9, eso nos da 7. Porque 9 por 7 me da 63. Quiere decir que X vale 7. Y como las unidades que estamos trabajando son centímetros, entonces acá nos queda centímetros. Y eso era todo. Dese cuenta cómo era de fácil. Bueno, entonces, ¿la X cuánto vale? La X vale 7 centímetros. Ahora sí, vamos a mirar acá. ¿Cuál es la que tiene la respuesta correcta? La A dice que 5 centímetros. La B dice que 6 centímetros. La C dice que 7 centímetros. La D dice que 8 centímetros. Y la E dice que 9 centímetros. Entonces, el inciso que tiene la respuesta correcta es... La C. Observamos que la C tiene la respuesta correcta. Es 7 centímetros. Ahora sí, amigos y amigas. Los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo. Y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giral. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.